Wie erfährt man seine Vorbestimmung? Es gibt drei Faktoren, die unsere Vorbestimmung im Ganzen gestalten. Mit dem ersten Faktor sind sie bereits aus unserem vergangenen Unterricht bekannt. Das sind ihre frühere Leben. Wer sie in früheren Inkarnationen waren, bestimmt, wer sie jetzt sind, welche Talente und Besonderheiten sie haben. Wenn sie in der vergangenen Inkarnation ein Künstler waren, dann sollten sie in diesem Leben mal einen Pinsel in die Hand nehmen, an eine Leinwand gehen und die Hand wird von allein etwas Schönes malen. Wenn sie eine Tänzerin waren, dann reicht es, die Musik einzuschalten und sie beginnen sogleich zu tanzen. Vielleicht waren Sie im vergangenen Leben ein Bühnensprecher, dann werden Sie sehr leicht mit Menschen sprechen und interagieren können. Wenn Sie im Leben etwas leicht schaffen, dann heißt es, dass es eine Erfahrung aus Ihrem früheren Leben ist. Schauen Sie sich um, wir sind alle so unterschiedlich. Einige tanzen schön, einige malen schön, einige können gut im Kopf zählen, andere im Gegenteil. 2 mal 2 ist für Sie immer 5 und der Mensch ist absolut nicht angepasst an das Zählen im Kopf. Oder du machst Musik an und sie kann den Takt einfach nicht finden. Sie hört einfach keinen. Sie trifft den Takt einfach nicht. Oder trifft die Noten nicht. Meine Lieben, unsere Talente werden durch die Erfahrung unseren früheren Leben bestimmt. Und hier haben sie das erste Werkzeug für die Entfaltung ihrer Vorbestimmung. Um ihre Vorbestimmung zu begreifen, sollten sie erstens lernen, all das zu tun, was sie aus ihren früheren Leben gesammelt haben. Alles, was Sie leicht und gut schaffen, das ist die Erfahrung aus Ihrem früheren Leben. Sie müssen alles davon nach Möglichkeit machen, um diese Grundlage zu gestalten. Die Grundlage Ihrer Talente und Fähigkeiten, auf der Sie fest mit beiden Beinen stehen werden und Ihre Vorbestimmung weiterhin entfalten. Weshalb? Weil, egal wie talentiert Sie sind, werden Sie früher oder später auf das stoßen, was Sie absolut nicht schaffen. Vielleicht wurden Sie schon einmal damit konfrontiert. Wenn das passiert, bedeutet das, dass Sie sich genau in diese Richtung bewegen müssen. Ja, genau in dieses Gebiet, in dem Sie bis jetzt noch kein Profi sind, auf dem Sie es sehr schwierig haben. Und durch Schweiß und Tränen werden Sie in sich neue Fertigkeiten ausarbeiten indem sie die Menge ihrer Talente steigern. Dafür werden sie im nächsten Leben, wenn sie eine neue Inkarnation haben werden, das bereits mit Leichtigkeit machen können. Jetzt wissen sie das Geheimnis eines talentierten Menschen. In Wirklichkeit ist ein talentierter Mensch einfach ein Mensch mit einer sehr erfahrenen Seele. Wenn sie schon durch viele Leben gegangen sind, dann haben sie sehr viele Fertigkeiten, Talente und Fähigkeiten, die sie nun ganz einfach entfalten können. Wie kann man erfahren, wer sie in früheren Leben waren? Interessiert es sie? Meine Lieben, dafür muss man eine individuelle Praktik machen. Das wird möglicherweise eine Karma-Diagnostik oder Diagnostik der Vorbestimmung sein. Oder die Praktik, die Ihnen eine Lehrkraft empfehlen wird, damit Sie Ihre Vorbestimmung begreifen, damit Sie Ihre frühere Inkarnation erfahren. Vielleicht Sie sogar gesehen haben, weil wir aus früheren Inkarnationen Kraft und Energie entnehmen können. Stellen Sie sich vor, dass Sie in der früheren Inkarnation ein starker Magier gewesen sind. Sie fühlen, dass Sie etwas Zauberhaftes machen können, wissen aber noch nicht wie. Nehmen Sie Kraft aus dieser Verkörperung und beginnen Sie Wunder zu tun. Natürlich möchte man das gelernt haben. Und das Wichtigste ist, dass es möglich ist. Sie müssen einfach nur Ihre früheren Leben begreifen. Sie wissen nicht wie? Machen Sie sich keine Sorgen, wir werden Ihnen alles beibringen. Also, der erste Faktor Ihres früheren Lebens bestimmt Ihre Vorbestimmung. Der zweite Faktor ist Ihr Kosmogramm. Das ist ein Weltraumpass. Ein weiteres fürchterliches Wort ist natale Karte. Meine Lieben, Sie wissen vielleicht, was ein Horoskop ist. Sie wissen doch, welches Sternzeichen Sie haben. Sie wissen, in welchem Jahr Sie geboren wurden. Also, meine Lieben, das ist nur ein tausendstel Teil Ihres echten Horoskops. 
Ich meine es ernst. Also nur so ein kleiner Teil. Sie haben das Horoskop Ihres Sternzeichens gelesen, das Horoskop Ihres Geburtsjahres. Haben Sie bemerkt, dass etwas zu Ihnen passt? Meine Lieben, das ist nur die Lage der Sonne in einem bestimmten Sternzeichen, als Sie geboren wurden. In Wirklichkeit gibt es in unserem Sternenhimmel auch andere Planeten. Im Zeitpunkt Ihrer Geburt haben diese Planeten einen bestimmten Platz im Himmel eingenommen. Und nun stellen Sie sich vor, diese Planeten bewegen sich stets um die Sonne herum, bewegen sich durch den Raum. Diese Bewegung ist unendlich und kommt nie zum Stillstand. Aber zum Zeitpunkt Ihrer Geburt geschieht ein Halt. Stellen Sie sich vor, dass jemand zum Zeitpunkt Ihrer Geburt plötzlich ein Foto vom Himmel gemacht hat. Und in diesem Augenblick ist genau das Ihr Kosmogramm. In diesem Zeitpunkt Ihrer Geburt bestimmen die ganzen Lagen der Planeten in den einen oder anderen Sternzeichen nun Ihren Charakter. Das bestimmt, wie temperamentvoll Sie sind. Zum Beispiel, wenn Sie einen guten Stand vom Mars haben, eines kriegerischen Planeten, dann sind Sie eine sehr aktive Person. Wenn der Mars, sagen wir jetzt mal, negativ steht, dann können Sie konfliktbereit sein. Wenn Sie eine wunderbare Lage der Venus haben, dann können Sie die Frau sein, die sehr viel Aufmerksamkeit Ihrem Aussehen spendet, Ihrer Schönheit und sich allseits pflegt. Versteht ihr? Und wenn der Mond gut steht oder in einer starken Lage ist, dann verfügen Sie wahrscheinlich über die Fähigkeiten eines Mediums und Sie lieben den Rückzug. Und so verhält es sich mit jedem Planeten. Jupiter schenkt Ihnen Reichtum, Saturn Strukturiertheit oder im Gegenteil, Sie nehmen das alles weg, wenn Sie schlecht stehen. Ich werde Ihnen jetzt nicht die ganzen Geheimnisse des Horoskops lüften, da es eine sehr große Kunst ist. Das ist eine echte Wissenschaft, die Astrologie. Und wir spenden dem zweifellos Aufmerksamkeit. Sie können zu unseren Seminaren kommen. Einige von unseren Lehrkräften bitten, für Sie einen Weltraumpass anzufertigen, für Sie eine natale Karte anzufertigen und Ihnen Ihr Kosmogramm zu zeigen. Also, Sie wissen, was zu tun ist. Stellen Sie sich als zweiten Punkt hin, bei unserem Seminar das eigene Kosmogramm zu erfahren. Das ist sehr wichtig. Und der dritte Faktor, der Ihre Vorbestimmung in diesem Leben bestimmt, das angeborene Karma. Das ist das Karma Ihrer Ahnenlinie, sowohl aus der männlichen Linie als auch aus der weiblichen Linie, weil sie in sich Kraft und Probleme Ihrer Ahnenlinien, Eltern, des Vaters und der Mutter enthalten. Das ist alles, was in früheren Inkarnationen von ihren Vorfahren gemacht wurde, von Großmüttern, Urgroßmüttern, Großvätern, Urgroßvätern, das alles widerspiegelt sich jetzt an Ihnen. Genau deshalb sehen wir sehr häufig, wie zum Beispiel eine Tochter das Schicksal der Mutter wiederholen kann. Sie lebt genauso, wie die Mutter gelebt hat. Dieselben Probleme mit den Männern. Bei den Beziehungen wählt sie die Falschen. Konflikte, vielleicht ein Alkoholiker als Ehemann. Oder es können irgendwelche Kredite, Schulden und Krankheiten sein. Die Wissenschaftler haben bereits bewiesen, dass genetische Krankheiten weiter vererbt werden können. Das wird uns zusammen mit den Genen gegeben, den Chromosomen, der DNS. Das ist das, was die Wissenschaftler unter dem Mikroskop sehen können. Es gibt aber auch das, was die Wissenschaftler nicht sehen können, das es aber trotzdem gibt. Das ist, meine Lieben, die Karma-Geschichte, die mehrere Generationen zurückreicht. In der Regel wirken auf sie jetzt sieben Generationen. Sieben Generationen ihrer Ahnen. Stellt ihr euch das vor? Und vielleicht kann man das nicht mit Geräten messen. Sie erwerben aber doch die einen oder anderen Persönlichkeitszüge von ihren Eltern. Stimmt das? Sehr häufig ist es Alkoholismus oder irgendwelche psychologische Krankheiten, die vererbt werden. Nicht physiologische, sondern eben psychologische. Das alles lässt sich, meine Lieben, mit dem Karma ihrer Ahnen erklären. Und genau sie, die eine, die jetzt auf mich schaut, ist diejenige, die das ganze Karma ihrer Ahnen bereinigen kann. Weshalb? Darum, dass wenn Sie sich für Ihre Vorbestimmung interessieren, wenn es für Sie wichtig ist, den eigenen Lebenssinn zu verstehen, dann bedeutet das, dass Sie in sich drin eine riesige Kraft darüber haben, um die eigene Mission zu entfalten, sie zu realisieren, das Karma Ihrer Ahnenlinie zu bereinigen und die ganze Kraft Ihrer früheren Inkarnationen in diesem Leben zum Ausdruck zu bringen. Wenn Sie mir nicht glauben, dann werden wir am Ende unseres Unterrichts eine Praktik durchführen, indem Sie sich persönlich davon vergewissern werden. Das Beispiel unserer Schülerin Anna ist sehr anschaulich. 
Anna war finanziell sehr belastet. Sie hatte Schulden, Kredite und zwei Kinder, die sie unterhalten musste. Darum arbeitete sie auf zwei Jobs. Sie arbeitete als Kassiererin im Geschäft und nach der Schicht blieb sie noch, um in diesem Geschäft aufzuräumen. Demzufolge arbeitete sie für zwei Gehaltssätze, den der Kassiererin und den der Putzfrau, um wenigstens über irgendwelches Geld zu verfügen. Anna hatte eine sehr komplizierte Situation mit der Ahnenlinie. Einstmal war ihre Familie sehr reich. Während der Revolution hat man ihnen aber das ganze Vermögen beschlagnahmt und Mama hat sie stets erzogen. Anna, wir sind arm, aber wir sind stolz. Dank dieser Erziehung konnte Anna überhaupt keine Hilfe annehmen. Sie konnte bei niemandem um Hilfe fragen. Und wenn ihr jemand selbst Hilfe angeboten hat, lehnte sie stets ab. Genau deshalb war sie mit ihren 35 Jahren sehr einsam. Sie hatte zwei Kinder, fühlte aber eine solche Leere in der Seele, eine solche Unverwirklichung, eine solche Trauer, obwohl in ihr drin eine riesige Kraft lebte. Als Anna erstmals zu unserem Seminar gekommen ist, dann wurde ihr bei einer individuellen Praktik sofort gesagt, dass sie über eine Kraft einer Schamanin verfügt dass sie eine Fähigkeit hat, mit den Geistern zu kommunizieren. Dauerhaft in der Natur zu sein, ist jetzt genau das, was sie braucht. Sie musste so oft wie möglich im Wald sein. Sie muss Kraft und Energie aus der Natur schöpfen. Und dann wird sie über das eigene Schicksal wirklich walten können. Wahrhaftig glücklich sein. Denken Sie, Anna hat ihm einen Glauben geschenkt? Ja, sie hat diese Kraft schon immer empfunden. Ja, sie liebte es, stets in der Natur zu spazieren, als sie klein war. Sie lief einfach in den Wald und konnte dort sogar allein zwei Tage durchweg verbringen. Sie wurde stets gesucht, aber das Mädchen hatte einen Drang danach. Jedoch hat sie das im Laufe ihres Lebens ganz vergessen, als sie Kinder bekommen hatte und einen Ehemann hatte, der sie später verlassen hat, sie mit Schulden zurückließ. Sie sagte, na, wie soll ich doch? Ich habe einfach keine Zeit dafür. Ich arbeite doch unaufhörlich. Ich komme heim, schlafe nur und ernähre meine Kinder. Sie hat darauf verzichtet, diese Empfehlung auszuführen. Einfach deshalb, dass sie keine Zeit dafür finden konnte. Sie hat aber zugestimmt, zu unserem Seminar mitzukommen. Das Seminar war ungewöhnlich. Unser Seminar am Ort der Kraft. Anna kam und hat ihre schamanische Kraft entdeckt, als sie Praktiken im Wald geübt hat. Ihre Schamanin aus dem früheren Leben hat ihr eine solche Energie überliefert, dass alle Geister des Waldes sie mit einer Gesundheit überfüllt haben. Sie wurde sichtbar echt um so ungefähr zehn Jahre jünger. Sie wurde strahlend und begann endlich zu lächeln. Ihre Haare haben begonnen schlichtweg zu glänzen. Das war einfach irgendeine Zauberei. Sie hat sich verwandelt, sowohl innerlich als auch äußerlich. Und das in nur zwei Tagen, als sie ihre ganze Kraft begriffen hat, ihr ganzes Können, hat sie ein magisches Talisman bekommen. Ein besonderes Amulett, in dem ein Geist lebte. Ihr Totemtier. Als sie dieses Amulett angezogen hat, kam sie zur Arbeit nach dem Seminar hat sich an ihre Kasse gesetzt und der erste Kunde, der zu ihr kam, ein Mann, stand so da und hat sie einfach überwältigt angestarrt. Sie fragte ihn also, Entschuldigung, können Sie endlich bezahlen? Er konnte nicht einmal Geld aus seiner Geldbörse herausholen. So verzaubert war er von ihr. Er hat sie sofort zu einem Date eingeladen. Anna sagte aber verlegen, ich kann nicht, ich arbeite. Der Mann war sehr hartsinnig. Er hat auf sie nach der Arbeit gewartet und eingeladen, zu einem Abendessen zu gehen. Nachdem sie diesen Laden verlassen hat, kam sie nie wieder dahin zurück. Dank dem Wissen darüber, wer sie wirklich war, dank der Kraft, die sie aus ihren früheren Inkarnationen bekommen hat, war sie in der Lage, das ganze Karma ihrer Ahnen zu berichtigen. Sie konnte es lernen, Hilfe anzunehmen. Und dieser Mann hat ihr wirklich geholfen. Er kümmert sich jetzt um sie und ihre Kinder. Sie sind in ein neues Haus eingezogen. Was macht Anna denn nun? Anna realisiert ihre Vorbestimmung. Sie hilft den Menschen. Sie hilft dabei, unsere schamanischen Seminare zu organisieren. Und auf diese Weise lernt sie bei den besten Schamanen. Sie nimmt Unterricht beim großen weißen Schamanen. Indem sie ihre Fähigkeiten und ihre Kraft entfaltet, fühlt sie die echte Verwirklichung im Leben. Möchten Sie es auch so haben? Möchten Sie alle Probleme loswerden, die in Ihrem Leben auftreten? Möchten Sie Ihre Kraft begreifen, sie aus früheren Inkarnationen anwerben und sie in diesem Leben realisieren? Meine Lieben, alles liegt in Ihren Händen. Wir werden jetzt eine Praktik machen, die Ihnen helfen wird, zu fühlen, worin Ihre Kraft wirklich verborgen ist.
Bevor Sie die Praktik ausführen und Ihre Vorbestimmung fühlen, müssen wir zusammen verstehen, dass es für Sie in diesem Leben keinerlei Einschränkungen gibt. Sie können wer auch immer sein. Natürlich gehen wir stets von den Umständen der Gegenwart aus. Und wir denken, wenn ich jetzt im Leben solche Schwierigkeiten habe oder Probleme, dann werde ich in der Zukunft mein Leben höchstens geringfügig verbessern können. Nein, Ihre Vorbestimmung und Ihre Mission sind viel größer, als Sie sich das vorstellen können. Ihre Kraft, Ihre Talente und Fähigkeiten sind dermaßen groß, dass Ihr Bewusstsein das eventuell nicht einmal erfassen kann. Deshalb werden wir nun zu Ihrem Unterbewusstsein übergehen. Versprechen Sie mir, dass Sie sich nicht einschränken werden, okay? Also, atmen Sie einmal tief ein. Beim ruhigen Ausatmen schließen Sie Ihre Augen. Atmen Sie sehr tief und ruhig. Atmen Sie einmal so tief wie möglich ein und wieder aus. Hören Sie die verzaubernden Klänge der Musik der guten Einwirkung. Diese Musik dringt in Sie ein. Sie dringt in jede Zelle Ihres Körpers ein. Sie durchdringt Ihr ganzes Wesen. Und Ihr ganzer Körper scheint sich aufzulösen. Sie haben keinerlei Einschränkungen nicht einmal Grenzen des eigenen Körpers. Atmen Sie, indem Sie die Klänge der Musik aufnehmen. Zusammen mit der Pranya und Energie, die jetzt auf Sie gerichtet wird. Stellen Sie sich das grenzenlose Weltall mit seinen Milliarden von Sternen, Galaxien, grenzenlosem Raum, in dem ganze Welten geschaffen werden, vor. Dort ist alles möglich. Sämtliche Wunder, die Sie sich nur vorstellen können, sind in der Lage, Ihnen zu widerfahren. Setzen Sie es fort, maximal tief zu atmen, indem Sie die Energie des Weltalls aufsaugen, die Klänge der Musik aufnehmen. Beim Ausatmen Beginnen Sie zu sehen, wie die Bilder Ihrer Zukunft beginnen, im Raum zu entstehen. Beginnen Sie nun, die Kraft zu sehen, die zu Ihnen aus vergangenen Inkarnationen fließt. Und bekommen Sie zu sehen, wie diese Kraft in diesem Leben umgesetzt wird. Fühlen Sie nun die Kraft Ihres Stammbaums. Sie sind die Stammesälteste. Sie sind fähig, das Schicksal Ihrer ganzen Familie zu verändern, das Schicksal aller Ihren Angehörigen. Fühlen Sie das. Sehen Sie das Bild der Zukunft vor sich selbst. Für Ihre Verwandte. In dieser Welt ist für Sie absolut alles möglich. Es gibt keinerlei Einschränkungen. Es gibt nur den grenzenlosen Raum der Möglichkeiten, die jetzt zu Ihnen streben. Atmen Sie diese ein, indem Sie Kraft aufnehmen, die zu Ihnen strömt. Beim Ausatmen richten Sie diese Kraft in Ihren Körper in ihr Energiefeld und in ihr jetziges Leben. Atmen Sie ein weiteres Mal ein und aus. Beginnen Sie sich mit Kraft erfüllt zu empfinden, erfüllt mit einer majestätischen Mission, mit dem Schicksal, das es Ihnen bevorsteht, zu verwirklichen. Öffnen Sie Ihre Augen. Jetzt strömt aus Ihren Augen Kraft. Jetzt verfügt Ihr Blick über eine heilende Energie. 
jeder Mensch, den Sie heute ansehen werden, wird diese Energie aus Ihren Augen bekommen. Er wird diese Kraft, Stärke bekommen, die Sie jetzt in Ihre Umgebung ausstrahlen. Umarmen Sie heute unbedingt Angehörige und Verwandte. Sagen Sie denen, wie sehr Sie sie lieben. Geben Sie diese ganze Energie an sie weiter. Sie müssen ihnen nicht unbedingt von allem erzählen, was sie gesehen haben. Möglicherweise werden sie sie in einigen Aspekten nicht ganz verstehen werden. Oder unterstützen sie sogar nicht, was ihren geistlichen Vorhaben angeht. Das ist unwichtig. Geben sie ihre Liebe einfach an sie weiter. Sagen sie denen, wie sehr sie sie lieben und umarmen sie sie zärtlich. Meine Lieben, Sie sind eine Quelle einer riesigen Kraft. Sie sind eine Besitzerin einer majestätischen Mission. Und es ist für Sie die Zeit gekommen, diese zu verwirklichen. Wenn Sie sich begreifen, Ihre Fähigkeiten entfalten, äußert sich das auf alle Ihre Angehörige. Das widerspiegelt sich an allen Ihren Angehörigen. Sie können nicht daran glauben, was Sie machen. Sie können Sie nicht unterstützen. Sie können Sie sogar verurteilen. Das ist unwichtig. Vergeben Sie ihnen dafür und bringen Sie in diese Welt einfach Liebe. Im nächsten Unterricht werde ich Ihnen erzählen, wo Ihre ganze Kraft aufbewahrt wird und wie man diese in dieser Welt realisieren kann. Machen Sie diese Praktik mehrere Male durch. Üben Sie jeden Tag, indem Sie diese Kraft empfinden, die zu Ihnen aus Ihren vergangenen Inkarnationen strömt, in Form von Bildern die Sie in der Zukunft erwarten. Je öfter Sie diese Übung machen werden, desto mehr Energie werden Sie aus dem umgebenden Raum bekommen und desto schneller werden Sie zur Verwirklichung Ihrer Vorbestimmung kommen. Meine Lieben, Ihnen steht es bald bevor, alle Details über Ihre früheren Leben zu erfahren. Wir warten auf Sie bei unseren Seminaren. Durchlaufen Sie individuelle Rituale, wo Sie durch Ihre Leben reisen können werden und von dort aus alle die mächtigsten Kräfte und Fähigkeiten sammeln können werden, die sie zweifellos haben. Wir werden uns bald wiedersehen. Wir laden Sie zu den spirituellen Seminaren, Workshops und Retreats mit den führenden Weltmeistern ein. Entfalten Sie Ihre übersinnlichen Fähigkeiten, finden Sie Ihre Berufung und sammeln Sie persönliche Kraft für Wohlstand und die Verwirklichung von Zielen. Schreiben Sie, ich möchte zum Seminar an die Mailadresse und wir schicken Ihnen alle Informationen. Bis bald!